2010 সালের ফেব্রুয়ারি মাস সোমবার 2010 সালটা কি না লিপিয়ার নয় কিভাবে বলবো লিপিয়ার নয় না কোনো একটা বছর লিপিয়ার হতে গেলে শেষ দিয়ে রূপ সংখ্যা রয়েছে দশ সেই দশ চার দিয়ে বিভাজ্য নয় অতএব লিপিয়ার নয় তো দশ শেষ দুটো সংখ্যা নিয়ে শুধু দেখবো পুরো সংখ্যাটা দেখা থাকার নয় শেষ দুটো সংখ্যা দেখব যদি চার দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সেই বছরটি লিপিয়ার হবে লিপিয়ার হলে কি হয় না বছরটা তিনশো ছেষট্টি দিন হয় কেন তিনশো ছেষট্টি দিন হয় না ফেব্রুয়ারি মাসটা শুধুমাত্র বাড়ে তাই তাহলে এটা ফেব্রুয়ারি মাস বাড়বে না মানে ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিন তাহলে আমরা দু সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দু সালের পয়লা মার্চ পর্যন্ত আমরা ফেব্রুয়ারি মাসটা যেহেতু আঠাশ দিন এখানে আঠাশ দিনই নেব শেষ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অংশটা এই এক মাসের অন্তর্গত এই এক মাসের অন্তর্গত হওয়ার জন্য আমি এটাকে আঠাশ দিন নেব এই ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিন হওয়ার জন্য পদ্ধতিটা ভালো করে একটু ভেবে নাও দেখবে খুব সহজে আমাকে আলাদা করে গুনে গুনে ওই আঠাশ যুক্ত তিরিশ যুক্ত একত্রিশ এগুলো সব পুরনো পদ্ধতি এই পদ্ধতি নয় আঠাশ এখানে হবে টোটাল রেজাল্ট হবে আঠাশ দিন তো অর্ডে ক্যালকুলেশান করব অর্ডে ক্যালকুলেশান বলতে কি বোঝায় না এই আঠাশ বড় সংখ্যাকে না ভেবে আমরা যেমন ওই আঠাশ তিরিশ একত্রিশ এরকম যোগ্য করব না সেরকম এই বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ না করি এই আঠাশটাকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করে দিলাম রেজাল্ট শূন্য পেলাম রেজাল্ট শূন্য পাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই সোমবার থেকে আর এগোবো না সোমবার থেকে এগোবো না মানে দিনটা সোমবারই হবে যদি এক রেজাল্ট হতো তাহলে সোমবারের পরের দিন লিখতাম যদি দুই হতো সোমবারের পরের পরের দিন লিখতাম এইভাবে তাহলে আমরা যেটা রেজাল্ট পেলাম সোমবার পরের অঙ্কতে দু হাজার দশ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দু হাজার দশ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আমরা হিসাব করছি তাহলে ফেব্রুয়ারি মাস একই বছর ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিন এবং এপ্রিল মাস একত্রিশ দিন তাহলে অর্ডে ক্যালকুলেশান আঠাশের জন্য শূন্য একত্রিশের জন্য তিন কারণ একত্রিশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ তিন হয় সেগুলো আমি পরের ধাপে আমি দেখাবো শূন্য যুক্ত তিন সমান তিন তার মানে বৃহস্পতিবার তিন কেন বৃহস্পতিবার না আমরা যদি সেই সোমবার থেকে হিসাব করি সোমবার পর মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি ঠিক আছে সহজ তো দেখা যাক পরের সমস্যা ছয় মার্চ দু রবিবার তাহলে দু সালে ছয় মার্চ ছিল রবিবার আমরা দু সালের ছয় মার্চ কিবার ছিল এখানে আগের টাইম মাসের ক্যালকুলেশান হয়েছিল এক মাস দু মাসের এখানে এক বছরের ক্যালকুলেশান করছি তাহলে এখানে শূন্য চার এই বছরটি কি না লিপিয়ার কারণ এই দুটো সংখ্যা শূন্য চার দিয়ে গঠিত সংখ্যা এটি চার দিয়ে বিভাজ্য কিন্তু বন্ধুরা এটা লিপিয়ার হলে কি হবে দেখো আমরা ফেব্রুয়ারি মাসটা পেরিয়ে চলে এসেছি ফেব্রুয়ারি মাসটা কিন্তু কাউন্টের মধ্যে আসছে না তাহলে দু হাজার সালের ছয় মাস থেকে আমি দু সালের ছয় মাস পর্যন্ত হিসাব করছি তার মানে আমরা এখানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নেব তিনশো ছেষট্টি দিন আসতো যদি আমি এটা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে হিসাব করতাম ফেব্রুয়ারি মাস বা জানুয়ারি মাস থেকে হিসাব করতাম তো এখানে তার মানে আমার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হিসাব আসবে আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনকে যদি সাত দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষ এক হবে তার মানে আমরা সাধারণত অর্ডিনারি ভাবে অড ডে তিনশো পঁয়ষট্টি ক্ষেত্রে এক পাই এটা সাত দিয়ে ভাগ করলেই বুঝতে পারা যাবে এটা মুখস্থ রাখারও প্রয়োজন নেই তাহলে এখানে এক দিন থাকলো তার মানে রবিবার ডের পরের দিন সোমবার হবে ঠিক আছে সোমবার হবে তারপরের সমস্যা দু সালের জুন মাস এক তারিখ এটা পরের বছরের পরের বছরের সময় দিয়ে আছে আমরা আগের বছরের সময় হিসাব করব দু সাল এটা আগের সমস্যা থেকে আলাদা তো আমরা আগে দেখে নিই দু সালের এক তারিখ থেকে পয়লা জুন থেকে দু সালের একই জুন পর্যন্ত পয়লা জুন পর্যন্ত কত সময়টা থাকছে তাহলে আমরা যদি হিসাব করি দু এই বছরটা লিপিয়ার নয় ছয় শূন্য ছয় সংখ্যাটা চার দিয়ে বিভাজ্য নয় অতএব দু সালের জুন মাস এক তারিখ থেকে দু সালের জুন মাসের এক তারিখ পর্যন্ত তিনশো দিন তার মানে এক অর্ডে এক অর্ডে এবং দু হাজার জুন থেকে দু হাজার জুন দু আমরা জানি লিপিয়ার তো ফেব্রুয়ারি মাস এর মধ্যে আটের ফেব্রুয়ারি এসে গেছে এই জন্য দুটো অর্ডে অতএব তিন তাহলে আমরা হিসাব করে দেখতে পাচ্ছি এখানে মাইনাস তিন পাচ্ছি কারণ আমরা পিছন থেকে ক্যালকুলেশান করছি আমরা যদি যদি এইখানে সময় দেওয়া থাকতো অর্থাৎ দু হাজার সালে সময় দেওয়া থাকতো তাহলে প্লাস তিনই লিখতাম কিন্তু দু তাই মাইনাস তিন মাইনাস তিনকে মাইনাস তিন থেকে আমরা এখান থেকে হিসাব করে নিতে পারবো এখান থেকে আমরা হিসাব করতে পারবো মঙ্গল থেকে মাইনাস তিন মঙ্গল থেকে মাইনাস তিন মানে মঙ্গল থেকে পিছনের দিকে গেলে সোম তারপরে রবি তারপরে শনি তাহলে শনিবার হবে কিংবা আমরা এইভাবেও করতে পারি এর সঙ্গে সাত যোগ করে দিলাম সাত যোগ করলে চার হয় সেখানেও আমরা একই রেজাল্ট পাবো শনি ঠিক আছে পরের সমস্যায় যাওয়া যাক দু সালের স্বাধীনতা দিবস বৃহস্পতিবার দু সালের স্বাধীনতা দিবস কীবার হবে স্বাধীনতা দিবস আমাদের ভারতবর্ষে পনেরোই আগস্ট 
তাই আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত হিসাব করব দু সালের পনেরোই আগস্ট থেকে আমরা দু সালের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত হিসাব করব দেখা যাক এখানে দু বলা আছে দু সালের আগস্ট মাস বৃহস্পতিবার দু সালের আগস্ট মাস হলো বৃহস্পতিবার এখানে দু সালের আগস্ট থেকে দু সালের আগস্ট দু হাজার সাল লিপিয়ার নয় তাই এখানে অর্ডে ক্যালকুলেশন হবে এক দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে দু হাজার পনেরো সাল সেখানেও অর্ডে ক্যালকুলেশন হবে এক দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার ষোলো দেখে নেবো ফেব্রুয়ারিটা ষোলো সাল দু হাজার ষোলো সাল মানে কিন্তু লিপিয়ার এবং এই লিপিয়ারের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাউন্ট হয়ে গেছে অথবা এখানে দুই তাহলে এখানে মোট অর্ডে হলো এক প্লাস এক প্লাস দুই সমান চার মানে চার এই বৃহস্পতিবার থেকে দিন পরে হবে তার মানে রেজাল্ট হবে সোমবার পরের সমস্যা দু সালের সহিত কোন সালের ক্যালেন্ডার মিলবে দু হাজার সাত সালের সহিত কোন সালের ক্যালেন্ডার মিলবে তো বন্ধুরা দু হাজার সাত সালের আমরা ক্যালেন্ডার মিলবে মানে দিন সংখ্যা মিলবে দিন সংখ্যা মানে অর্ডে শূন্য হবে অর্ডে শূন্য হবে বছরের শুরুতে অর্ডে শূন্য হলে তাহলেই ক্যালেন্ডারটা মিলবে আমরা আস্তে আস্তে হিসাব করে দেখব এক এক বছর পার করে করে দেখব কোথায় অর্ডেটা কোথায় সাত বা সাতের গণিতক হচ্ছে তাহলেই কিন্তু ওই বছরটা মিলবে তাহলে দু সালের অর্ডে অর্ডে প্রথম কথা দু সাল তার জন্য এক অর্ডে পাবো কারণ লিপিয়ার নয় দু সাল লিপিয়ার এর জন্য দুই দু হাজার এইভাবে চালিয়ে আমরা পেলাম এই জায়গাটা পেয়েছি এখানে যোগ করে করে দেখলাম চোদ্দ হয়েছে চোদ্দ এইখানেই শেষ করেছি তার মানে আমরা দু থেকে দু হাজার আটে গেছি নয়ে গেছি দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো অর্থাৎ কি না আমরা আঠারো বছর দু হাজার সাল দু সাল অর্থাৎ এগারো বছর পরে আমরা দেখব দু হাজার সালের ক্যালেন সালের ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মিলেছে তাহলে আমরা এখানে বেসিক আইডিয়াগুলো একটু ভেবে নিই অর্ডে আমরা জানি যে কোনো একটা মাস এখানে মাসের দিনগুলোর কথা বলা হয়েছে তাদের অর্ডে কি হয় খুব সহজেই মনে থাকবে সাত দিয়ে ভাগ করলেই রেজাল্টগুলো বুঝতে পারা যাবে সাত ভাগ করলে আঠাশ চার সাতকে আঠাশ শূন্য এখানে ভাগ শেষ যেহেতু শূন্য হয়েছে এক বারান হয়েছে তাদের ভাগ শেষ এক বাড়বে এখানে যেহেতু আরও এক বারান হয়েছে আরও এক বাড়বে এখানে আরও এক বারান হয়েছে এক বাড়বে তার মানে আমরা এই মাসগুলো মাসের শেষে এই একত্রিশ দিন বা তিরিশ দিন আর আঠাশ এগুলোই বেশি মনে রাখবো উনত্রিশ দিন এক তো এমনিতেই মনে থেকে যাবে এর পরের যে বিষয়টা অর্ডে অব তিনশো পঁয়ষট্টি এক বছরের অর্ডে এক বছরের অর্ডে সাত দিয়ে ভাগ করলে এক ভাগ শেষ থাকবে মানে সাধারণত অর্ডে বছরের শেষে এক হয় যদি লিপিয়ার হয় তাহলে দুই হয় কারণ একদিন বেড়েছে তাহলে এখানে এটা থাকবে তো অর্ডে অব চার বছর অর্ডে অব চার বছর আমরা সাধারণত অর্ডে অব চার বছর পর পর চারটে বছর সাধারণত কিন্তু সব সময় নয় আমরা পরে বুঝে নিচ্ছি যে এখানে অর্ডে ক্যালকুলেশন কত হবে এক যুক্ত এক যুক্ত এক যুক্ত দুই কেন না এখানে যে চারটে বছর সাধারণত পাব সেই চারটে বছরের একটা বছর হয় লিপিয়ার তো তার জন্য এখানে লিপিয়ার নয় এমন তিনটে বছরের জন্য এক এবং লিপিয়ার যুক্ত বছরের জন্য দুই এটা যে পরপর এরকমই হবে এমনটা নয় দুইটা প্রথমেও আসতে পারে বা মাঝেও আসতে পারে কিন্তু আমি একটা বোঝার সুবিধার জন্য এইভাবে করেছি রেজাল্ট হয়েছে পাঁচ এরপরে আমরা অর্ডে অফ পঞ্চাশ বছর এটা একটু মনে রাখবো ক্যালকুলেশন করে বের করা যায় আমি আর ক্যালকুলেশনটা ভাবতে গেলে আবার ভুল ভুলে যাবে যেটা ভেবে দেখে নেবে করে নেবে তাহলে অর্ডে অফ পঞ্চাশ বছর ছয় এটা যদি মাথার মধ্যে রাখি অর্ডে অফ একশো বছর সমান পঞ্চাশ যুক্ত পঞ্চাশ বছর অর্ডে অফ একশো বছর মানে পঞ্চাশ অফ পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশের জন্য ছয় আবার পঞ্চাশের জন্য ছয় 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 বারো বারোকে যদি সাত দিয়ে ভাগ করি রেজাল্ট হবে পাঁচ একই রকমভাবে অর্ডে অফ দুশো বছর আবার এক একশো থেকে হিসাব করছি পাঁচ যুক্ত পাঁচ একশো যুক্ত একশো দশ তাকে আবার সাত দিয়ে ভাগ করলে তিন অর্ডে অফ তিনশো বছর আবার পাঁচ বাড়বে আবার পাঁচ বাড়ার পরে পাঁচ যুক্ত তিন সমান আট আটকে আবার এক আটকে আবার সাত দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ হবে এক অর্ডে অফ চারশো বছর অর্ডে অফ চারশো বছর কিন্তু সর্বদায় তাহলে এখানে এক যুক্ত পাঁচ করলাম না ছয় করলাম কারণ এখানে লিপিয়ার বছর আসবেই লিপিয়ার বছর আসবেই এখানে অর্ডে অফ চারশো বছর সর্বদাই শূন্য এই কাজটা আমরা সবসময় করতে পারি আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য এই টার্মগুলোকে সর্বদাই ব্যবহার করব এগুলো মনে রাখতে হবে এখানে মনে রাখতে হবে পনেরোশো বছর সতেরোশো বছর আঠারোশো বছর এই ধরনের বছরগুলো লিপিয়ার নয় কেন লিপিয়ার নয় আমরা যে সমস্ত সংখ্যাগুলো যে সমস্ত বছরগুলো শেষে শূন্য শূন্য আছে শূন্য শেষে শূন্য শূন্য থাকলে সর্বদাই চার দিয়ে বিভাজ্য হয় তো এইভাবে চার দিয়ে বিভাজ্য না করে শূন্যগুলোকে তুলে দেবো শূন্যগুলোকে তুলে দিয়ে চার দিয়ে ভাগ করার যদি ভাগ ভাগ মিলে যায় তাহলে সেটা লিপিয়ার শূন্যগুলোকে তুলে দেওয়ার পরে যদি দুটো শূন্য থাকে এই এই দুটো শূন্য থাকলে আলাদা নিয়ম যে দুটো শূন্য থাকলে সেই যেহেতু দুটো শূন্য থাকলে সর্বদাই বিভাজ্য হয় তাহলে সর্বদাই বিভাজ্যতা হবে না এই কন্ডিশান অর্থাৎ শূন্যগুলোকে তুলে দিয়ে আমরা চার দিয়ে ভাগ
নতুন ধরনের সমস্যা আগের অঙ্কের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া ছিল না এখন কিন্তু বাদ দেওয়া ছিল এখানে কিন্তু বাদ দেওয়া নেই পনেরোই আগস্ট দু এবার হবে আমরা অন্যভাবে হিসাব করব দু এখানে মনে রাখবো ষোলোশো সাল বা তার সঙ্গে চারশো যোগ করে কুড়িশো সাল তার সাহায্যে হিসাব করব কখনো কখনো ষোলোশো সালকে বেশি আর কখনো কখনো কুড়িশো সালকে বেশি আর ধরবো মোটামুটি যে ইয়ারটা দেওয়া থাকবে তার থেকে তার কাছাকাছি কম ইয়ারটাকে নেব তাহলে এখানে কুড়িশোর সাহায্যে হিসাব নেব এবং দেখা যাচ্ছে দু হাজার দশ ইয়ারটা কমপ্লিট হয়নি অর্থাৎ দু হাজার নয় পর্যন্ত হিসাব করব তাহলে কুড়িশো থেকে দু হাজার নয় থেকে কুড়ি বাদ দিলে ন বছর ন বছরটাকে আমরা ভেঙে নিয়েছি চার বছরের অর্ধে পাঁচ আবার চার বছরের অর্ধে পাঁচ চার চারে আট তার এক বছরের অর্ধে এক তার মানে এগারো তাহলে এগারোকে আবার যদি সাত দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষ চার অতএব এটা চার হয়েছে এবারে আমরা দেখব চার হলো শূন্য হলে আমরা মনে রাখব যে এই ক্ষেত্রে রবিবার হবে শূন্যের পরের থেকে আমরা চলে যাব অর্থাৎ এখানে চার হয়েছে এটা হলো ইয়ার ক্যালকুলেশান এটা হলো ইয়ার ক্যালকুলেশান মান্থ ক্যালকুলেশান এবারে করব চার পর্যন্ত চলে গেছি মানে আমরা জানুয়ারি গোড়াতে চলে গেছি পয়লায় জানুয়ারিতে চলে গেছি চার হয়েছে এবারে এখানে আমরা জানুয়ারি মাস তার অর্ডে তিন লিখেছি ফেব্রুয়ারি আমাকে আগস্ট পর্যন্ত যেতে হবে জানুয়ারি তার জন্য তিন ফেব্রুয়ারি তার জন্য শূন্য কারণ আঠাশ মার্চ তার জন্য তিন এপ্রিল তার জন্য দুই এপ্রিলের ক্ষেত্রে তিরিশ দিন তো সেক্ষেত্রে দুই একই রকমভাবে এইভাবে চলতে থাকবে শেষে শেষে আমরা জুলাই পর্যন্ত তিন জুলাই পর্যন্ত তিন আগস্ট হলো পনেরো এই পনেরো পর্যন্ত হিসাব করে আমরা এখানে হিসাব খুব সহজ এইভাবে করব চার তিনে সাত সাত মানে শূন্য ভাববো আবার তিন দিয়ে পাঁচ তিনে আট আট মানে এক ভাবতে পারি আট মানে সাতকে আট আটকে সাত দিয়ে ভাগ বলে এক দু এক হয়েছে দু একে তিন তিনে ছয় আবার এক নিলাম সাত শূন্য হয়েছে তাহলে চোদ্দ চোদ্দ মানে শূন্য যেভাবে ইচ্ছা অর্থাৎ সাতের গণিতক পর্যন্ত যোগ করব সাতের গণিতক পর্যন্ত যোগ করে তাকে শূন্য ধরে নিয়ে আমরা হিসাবটা করব তাহলে তাড়াতাড়ি হিসাব হবে ঠিক আছে পরের সমস্যায় যাই সতেরোই জুন উনিশশো আটানব্বই কী বার ছিল সতেরোই জুন উনিশশো আটানব্বই আমরা ষোলোশো সাল থেকে হিসাব করব কুড়িশো সাল থেকে হিসাব করলে হবে না ষোলোশো সাল ষোলোশো সাল থেকে উনিশশো সাতানব্বই পর্যন্ত কত বছর প্রথমে বছর ক্যালকুলেশান সতেরো উনিশশো সাতানব্বই থেকে ষোলোশো বাদ দিলে তিনশো সাতানব্বই এটা চারশোর কাছাকাছি এই জন্য চারশো বিয়োগ তিন চারশো বছরের অর্ডে শূন্য হয় আমরা জানি তিন বছর এখানে তিন বছরটা কথা ভাবতে হবে তিন বছরের মধ্যে দেখো আমরা কুড়ি সাল পর্যন্ত দু হাজার সাল পর্যন্ত চলে গেছি এখানে তিন এর মধ্যে যোগ করা হয়েছে এখানে এখানের মধ্যে কুড়ি সাল আছে দু হাজার সাল আছে দু হাজার সালের ক্ষেত্রে সেটা লিপিয়ার বছর অতএব ওই যে তিনটে বছর রয়েছে তার দুটো বছর তার দুটো বছর লিপিয়ার নয় এবং একটা বছর লিপিয়ার দুটো বছর লিপিয়ার নয় তার জন্য দুই ক্যালকুলেশান এবং যে বছরটা লিপিয়ার তার জন্য আবার দুই দুটো বছরের জন্য এক এক করে দুই আর লিপিয়ারের জন্য দুই এখানে তিনটে বছরের জন্য অড ক্যালকুলেশান হলো চার অতএব এখানে মাইনাস চার মাইনাস চার এরপর ডে ডে ক্যালকুলেশান হবে মাইনাস চার যুক্ত এটা জানুয়ারির জন্য তিন ফেব্রুয়ারির জন্য শূন্য মার্চ এপ্রিল মে মে পর্যন্ত গেছি তারপরে সতেরো জুন পর্যন্ত গেলাম এখানে অড ডে ক্যালকুলেশান আন করব এবং রেজাল্টটাকে সাতের কাছাকাছি হলেই যোগ ফল একটু একটু করে করবো সাত দিয়ে ভাগ করব যেখানে যেখানে মিলে যাবে সেখান থেকে কমিয়ে দেবো অর্থাৎ এখানে রেজাল্ট হলো তিন ঠিক আছে এরপরের সমস্যা ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ কী বার ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ আমরা এখানে সেই ষোলোশো সাল থেকে হিসাব করবো ষোলোশো সালের হিসাব উনিশশো উনপঞ্চাশ কমপ্লিট হয়েছে ষোলোশো উনিশশো পঞ্চাশ না হয়ে উনিশশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত হিসাব করবো উনিশশো উনপঞ্চাশ বিয়োগ ষোলোশো সমান তিনশো উনপঞ্চাশ বছর তিনশো উনপঞ্চাশকে তিনশো যুক্ত উনপঞ্চাশে ভাঙা হয়েছে তিনশো বছরের অর্ডে এখানে লিপিয়ার থাকবে না একটু ভেবে নিলেই বুঝতে হবে তিনশো মধ্যে লিপিয়ার নেই অতএব আমরা অর্ডে অফ একশো অর্ডে অফ একশো সেটা হলো পাঁচ আবার পাঁচ পাঁচ অর্থাৎ পনেরো তিন পাঁচ পনেরো পনেরোকে যদি আমরা সাত দিয়ে ভাগ করি ভাগ শেষে এক অর্থাৎ তিনশো বছরের অর্ডে হলো এক উনপঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছরের অর্ডে আমরা জানি ছয় সেখান থেকে এক বছর লিপিয়ার নয় এমন বছর চলে গেছে অতএব তার অর্ডে হলো পাঁচ পাঁচ আরেকে ছয় তাহলে এখানে টোটাল ইয়ার অর্ডে হলো ছয় ইয়ার অর্ডে ছয় এরপরে আমরা ডে অর্ডে হিসাব করবো ডে এর অর্ডে তাহলে ছয় যুক্ত তাহলে আমরা কতদূর পর্যন্ত গেছি না জানুয়ারি পর্যন্ত গেছি এরপরে ছাব্বিশ যোগ হলো ছয়টাকে আমরা মাইনাস এক ভাবতে পারি আমরা আগেও করেছি ছয়টাকে মাইনাস এক ভাববো এবং ছাব্বিশকে আবার সাত দিয়ে ভাগ করব ভাগ শেষ পাঁচ হবে ভাগ শেষ পাঁচ হবে পাঁচ থেকে মাইনাস এক বাদ দিলে চার অর্থাৎ এখানে রবির থেকে রবি থেকে পর থেকে চার দিন হিসাব করব সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি অর্থাৎ রেজাল্ট হলো বৃহস্প
আমাদের দু হাজার এক সালের এপ্রিলের ফার্স্ট এপ্রিল পর্যন্ত যাই দেখা যায় কি হয় দু হাজার সাল থেকে আমরা হিসাব করব কারণ দু হাজার ষোলোশো সাল অথবা দু সাল থেকে হিসাব করার কথা আমরা দু সাল থেকে হিসাব করব দু থেকে দু মানে শূন্য এখন আমরা মান্থ হিসাব করব মান্থ মানে জানুয়ারি থেকে যেতে থাকতে হবে জানুয়ারির জন্য তিন ফেব্রুয়ারির জন্য শূন্য মার্চের জন্য তিন কেন ফেব্রুয়ারির জন্য শূন্য এটা লিপিয়ার নয় তিন এক তাহলে যোগ করলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা একই জানুয়ারি পর্যন্ত এটা দিন কিন্তু এটা দিনের জন্য এক এটা তিন তিনের ছয় একে সাত শূন্য অর্থাৎ এপ্রিল মাসের এক তারিখ পর্যন্ত আমরা দেখলাম শূন্য হয়েছে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের এক তারিখ হচ্ছে রবিবার দু সালের এপ্রিল মাসে এক তারিখ রবিবার তো এরপরে আমাকে যেতে হবে বুধবার পর্যন্ত তাহলে আমাকে বুধবার পর্যন্ত মানে তিন যোগ করতে হবে মানে চার তারিখ চার তারিখ হবে বুধবার এরপরে সাত যোগ করে করে আমরা ওই মাসের বাকি দিন কোনগুলো বুধবার হবে সেটা অর্থাৎ চার এগারো আঠারো পঁচিশ এই দিনগুলো আমরা বের করে নিতে পারবো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে নমস্কার